Tommaso Francesco di Savoia, principe di Carignano, commissionò i due ritratti a Van Dyck nel 1634. Uno a mezzo busto, che fu poi regalato ai sovrani d'Inghilterra, e questo ritratto equestre. In questo periodo il principe si trovava all'apice della sua carriera come condottiero militare. Era al servizio del re di Spagna Filippo II, che lo aveva nominato reggente dei Paesi Bassi del Sud. Per questo ritratto Van Dyck si rifà alla grande tradizione di ritratti equestri dove il cavallo si sta impennando a simboleggiare la capacità del principe a reggere le redini del comando anche in momenti difficili. Tommaso Francesco è rappresentato con il bastone di generale e con le insegne e il nastro rosso dell'ordine dell'Annunziata conferitegli dal padre Carlo Emanuele I di Savoia nel 1616. Il dipinto mostra i tre arcangeli, ciascuno con un tipico attributo, oppure, nel caso di Raffaele al centro, con un episodio della propria storia. Michele ha infatti la spada e un piccolo globo con una croce, simbolo della terra, in mano. Raffaele tiene per mano Tobiolo, che accompagnò in un prodigioso viaggio con anche il cagnolino in basso in cui il ragazzo prese un pesce che tiene in mano per guarire il proprio padre malato. Gabriele infine tiene in mano il giglio bianco che offrì alla Madonna durante l'annunciazione. I tre angeli hanno forme allungate e un disegno sinuoso e delicato che ricorda le opere di Botticelli, maestro di Filippino. Le vaporose vesti svolazzanti sono infatti tipiche della produzione artistica di Firenze in quegli anni, usate anche da Ghirlandaio e altri. La fisionomia degli angeli ricorda anche il volto del liberatore di San Pietro nell'affresco di Filippino alla Cappella Brancacci, databile a quegli stessi anni. Il dolce paesaggio che fa da sfondo con il limpido cielo azzurrino non sfuma ancora verso l'orizzonte come imporrà di lì a poco l'esempio di Leonardo da Vinci. Nel libro di Tobia l'arcangelo Raffaele venne invocato da Tobi, uomo giusto e povero, affinché accompagnasse suo figlio Tobia, spesso chiamato Tobiolo, a riscuotere un credito di 10 talenti d'argento contratto dieci anni prima. Durante il viaggio Raffaele indicò a Tobia la strada più sicura e lo salvò più di una volta senza mai rivelarsi come angelo se non alla fine della vicenda. Raffaele è rappresentato a sinistra mentre conduce a braccetto Tobia. L'angelo si è già rivelato mostrando le ali, tra l'altro rappresentate con estremo realismo e con un tratto che ne esalta il morbido piumaggio e Tobia lo guarda senza però alcuna sorpresa. Il giovane è abbigliato in maniera elegante con una veste corta, un mantello rosso, alti calzari e un cappello da viaggio mentre reca in mano il pesce che l'angelo gli ha fatto catturare nel tigri salvandolo dal morso che l'animale stava per dargli al piede. Con la bile del pesce il ragazzo guarirà la cecità del padre. La veste rossa e il mantello bruno dell'angelo sono trattati con uno stile increspato e reso tumultuoso dal chiaroscuro incisivo, con linee mosse e spezzate tipiche dello stile nervoso e grafico di alcune opere dei fratelli del polaiolo. Davanti a Raffaele incede un cagnolino, citato nel passo biblico come compagno di Tobia, che volle seguirlo nel viaggio. Dettagliatissimo è il passaggio sullo sfondo, con una veduta fluviale che si perde in lontananza sfumata dalla foschia. La tavola, che presenta una grave lacuna nella parte superiore a sinistra, è un esempio del tardo stile del maestro. Al centro si trova la Madonna col bambino, che sta in piedi, torreggiando sulle sue ginocchia. Appoggiato in basso si vede San Giovannino con la tipica pelle da eremita nel deserto, il bastone con la croce e il cartiglio dove solitamente sta scritto Ecce Agnus Dei. Madre e figlio si guardano ma il loro legame è simboleggiato dai teneri gesti con cui si abbracciano. Il volto pensieroso e malinconico della Vergine è dovuto alla sua prefigurazione della passione. Degli altri santi presenti solo alcuni sono riconducibili da attributi. A destra si vede chiaramente Santa Caterina d'Alessandria con la ruota dentata, suo tipico attributo, seguita da una santa anziana, forse Anna, e Gioacchino o Santa Elisabetta, e un santo, San Giuseppe. Dall'altro lato si vedono una santa, forse Maria Maddalena, la cui presenza anticipa la passione di Cristo. 
e un santo con il libro, forse l'Evangelista Giovanni. Le figure si trovano tutte in primo piano e si accalcano occupando tutto lo spazio pittorico, secondo un'iconografia che facilitava la comprensione del fedele e quindi l'uso devozionale. La scena è organizzata su un ritmo pacato con colori brillanti amplificati dal cielo azzurrino dello sfondo. La pala a buronzo fu realizzata per la cappella di Sant'Abbondio nella chiesa di San Paolo in Vercelli, passata al mercato antiquario fu donata alla Galleria Sabauda nel 1836, pochi anni dopo la sua apertura. La Madonna, che indossa un manto verde scuro sopra una veste di color rosso pallido, regge in grembo il bambino ritto in piedi con lo sguardo e la mano destra protesi verso il volto composto della madre. La Madonna è assisa su un trono ligneo con un alto schienale ed un baldacchino foderati in rosso. Rosso è anche il tappeto posto sulla base e che sorregge sulla parte frontale un cartiglio che reca il nome dell'autore e la data dell'opera. Attorno al trono si erge un'irreale architettura lignea formata da archi ornati di rosoni e di conchiglie che reggono una cupola che scompare nella parte alta del quadro. L'apertura degli archi lascia scorgere sullo sfondo un arioso paesaggio montano. Attorno alla Madonna in trono, sulle forme geometriche di un elegante pavimento, si svolge la consueta scena della presentazione dei committenti da parte dei loro santi protettori. Ludovica Buronzo sta sulla sinistra inginocchiata e mani giunte, elegante nel suo nero manto vedovile e nel leggerissimo velo che le incornicia il capo ed il volto, mentre un barbuto sant'ambondio con la tiara, il pastorale d'argento e i preziosi paramenti sacri, simboli del suo status di santo vescovo, le poggia con gesto protettivo una mano sulla spalla. Sulla destra del trono San Domenico, reso riconoscibile dall'abito, prescritto dalla regola ed il tradizionale ramo di gigli bianchi, poggia lievemente le dita della mano sul capo di uno dei due biondissimi figli di Ludovica. I due bimbi, posti in basso nell'angolo sinistro della pala, costituiscono il principale punto d'attrazione del quadro. Stanno inginocchiati con le manine in preghiera, quasi ad imitare la madre, nessuno osa guardare la Madonna col bambino. Pietro, il più grande, nella sua elegante veste di color porpora, cerca deciso lo sguardo di sua madre, come a volerne verificare l'approvazione. Gerolamo, il più piccolo, vestito di scuro, sembra non riuscire a tenere la posizione di profilo, volge lievemente il capo verso la madre, con sguardo un po' sonnolento e spaesato. L'opera mostra San Francesco d'Assisi, vestito del saio, che sta in ginocchio e riceve le stimmate da un crocifisso apparso davanti a lui in cielo, secondo uno schema iconografico inventato da Giotto nel XIV secolo. Accanto a lui si trova Frate Leone, che sta assopito appoggiandosi a una roccia. La figura di San Francesco è particolarmente composita e spicca in lui la forte individuazione fisionomica che si avvale di tutte le migliori possibilità della tecnica a olio. Il pesante saio che lo avvolge ha un panneggio increspato e debordante che sembra avvicinarsi verso lo spettatore. Questo effetto, assieme alla linea dell'orizzonte particolarmente alta e alla non chiarita posizione delle gambe, fa sì che la figura del santo incomba sullo spettatore come se stesse levitando. Le ferite sono ben visibili ma non sono ostentate e mancano elementi soprannaturali come i raggi che procedono dal crocifisso alle stimmate o alle aureole per ottenere una rappresentazione più realistica. La figura di frate Leone invece è più compatta e come sprofondata, tanto che da sembrare un'ampia massa geometrica di volume. La sua corda della cinta descrive una linea che va quasi a unirsi con quella di Francesco, forse a voler simboleggiare una continuità tra il fondatore dell'ordine e i francescani. Il paesaggio montuoso dello sfondo, ricco di rocce e spuntoni, con una città fiamminga in lontananza, è un'invenzione di Van Eyck. I colori bruni delle rocce e degli alberi si armonizzano con quelli dei sai dei due frati. La tavola mostra un caleidoscopico microcosmo cittadino in cui, grazie al punto di vista rialzato, si colgono concatenati da un ritmo serato tutti gli episodi della Passione di Cristo, dalla sua entrata a Gerusalemme, in alto a sinistra, fino alla crocifissione, in alto a destra e all'estremità della deposizione fino all'apparizione sul lago Tiberiade. La città idealizzata di Gerusalemme mostra un profilo di torri e alte guglie che rimandano allo skyline delle città commerciali fiamminghe. Il pittore usò tutti gli spazi a disposizione del dipinto in primo piano, 
come nello sfondo paesaggistico per rappresentare numerose scene mantenendo però sempre un'agevole leggibilità e coerenza. Il contesto, realistico, dopo tutto, si rifaceva a precisi suggerimenti dottrinali che incitavano a immaginare gli episodi evangelici nel contesto quotidiano della propria città. In alto a sinistra, come già accennato, ha inizio la narrazione con l'entrata in Gerusalemme, seguita poco più a destra dalla cacciata dei mercanti dal tempo, ambientata in un portichetto su una piazza. Poco sotto si vede il tradimento di Giuda e tramite la parete aperta di un edificio l'ultima cena e più in basso, in primo piano, si svolgono l'orazione nel Getsemani e la cattura di Cristo, con la scena in cui Pietro mutila un soldato tagliandogli un orecchio. Si prosegue poco più in alto nella piazza centrale con Gesù portato davanti a Pilato, la costruzione della croce e il rinnegamento di Pietro, ambientato davanti a un edificio in cui sono affacciati due spettatori con un gallo che solitario sta appollaiato su una finestra. Al centro, esatto, sotto l'arco di un massioso edificio, ha poi luogo la flagellazione, con Gesù legato alla, alla colonna e denudato della veste che si trova abbandonata in terra. Seguono a destra il Cristo deriso, sempre in un, in un edificio, la seconda interrogazione di Pilato e la presentazione di Gesù alla folla che decide di far liberare Barabba. Particolarmente vivaci sono i gesti degli astanti che manifestano sollevando e incrociando le braccia la negazione della grazia a Gesù. Inizia quindi la via Crucis con il corteo di persone che esce dalle mura cittadine e la caduta di Cristo in primo piano a destra assistito da Simone di Cirene. Sono visibili anche il buon ladrone e il cattivo ladrone, entrambi con le mani legate. Si salta quindi allo sfondo in alto a sinistra dove Cristo è inchiodato alla croce e poi crocifisso insieme ai ladroni. Quindi Gesù viene staccato dalla croce e successivamente deposto nel sepolcro. In queste scene si raggiunge un culmine drammatico raramente uguagliato in seguito dall'artista più a suo agio nelle atmosfere incantate di fiaba. All'estrema destra Gesù sconfigge i demoni durante la discesa al limbo. Un uomo che tiene per mano il figlioletto sulla strada della via Crucis guarda verso il Cristo risorto legando così le due parti del dipinto. La resurrezione è rappresentata su una collina mentre poco sopra è distinguibile il noli metangere e, più lontano ancora, l'incontro con i due discepoli sulla via per Emmaus. Infine, sul lago dello sfondo, si vede l'apparizione agli apostoli sul lago di Tiberiade. L'opera mostra una Madonna seria e severa in trono con la testa leggermente piegata di lato, a tre quarti, e un bambino in piedi. Dietro il trono si vedono due angeli su una piccola scala. Il trono ha un'architettura semplice con qualche decorazione, ma non ha nessuna delle caratteristiche gotiche o degli intarsi marmori evidenti nelle maestà successive dell'artista. L'opera ricorda la maestà del Louvre di Cimabue, o ancora di più la contemporanea maestà di Santa Maria dei Servi di Bologna, attribuita ancora a Cimabue o alla sua bottega. Sono molti gli aspetti di questa tavola che richiamano alla mente il pittore fiorentino, dalla resa del panneggio del bambino a le caratteristiche somatiche dei personaggi, dalla prospettiva inversa del trono all'uso dei chiaroscuri. Lo stile di Cimabue e Duccio furono assai diversi, così come diversi furono i loro conseguimenti nella pittura, ma questa difformità di stile, che sarà evidente più avanti con le opere della maturità, è pressoché inesistente in questi anni. Questo ha fatto presupporre che si, ci fosse un fitto rapporto di maestro-allievo tra il più anziano Cimabue e il più giovane Duccio. Si tratta di un'opera giovanile del grande maestro Fiammingo dove si nota già una rielaborazione degli stimoli ricevuti da Robert Campin e Ian Van Eyck. Il pannello centrale è conservato al Louvre, i due laterali sono invece a Torino alla Galleria Sabauda. Grazie alla tecnica delle velature a olio Van der Weyden poté usare una luce limpida e brillante che svela dettagli con estrema precisione, quali ad esempio il lustro degli oggetti metallici come il lampadario, la brocca col bacile e il medaglione appeso sul petto. I dettagli comunque sono disposti in modo da non interferire con la scena principale. La linea dell'orizzonte, come tipico delle opere della pittura fiamminga, è rialzata e crea un effetto di sensazione avvolgente dello spettatore, come se fosse risucchiato nella scena. I pannelli laterali hanno caratteristiche simili ma sono ambientati in un luminoso paesaggio dove gli elementi più lontani sfumano per via della foschia, secondo le regole della prospettiva aerea. Si presume che la pala si trovasse a Chieri, nella chiesa di San Domenico, 
nella cappella della famiglia Villa, committente dell'opera. I due dipinti formano una sorta di dittico mitologico. Nel dipinto Deianira presta ascolto alla fama la donna raffigurata è Deianira, sposa di Ercole. Il quadro era noto anche come Deianira che consegna alla furia la fatale tunica. Infatti di fianco a lei è presente una donna che assomiglia ad una furia che tiene in mano la tunica macchiata di sangue. Nel Pandan, Ercole nel giardino delle Speridi, l'eroe è colto in una delle sue dodici fatiche nel giardino delle Speridi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.